Every government in the world has a secret government behind it that run the show. If you think that the president, the prime minister, you think they're doing it, they're puppets. A hundred percent puppets. They control armies, nations, governments, all the money in the world, all the richest families in the world, the Rothschilds and the Rockefellers. And I can tell you already one thing that anyone that somehow made money within a very short span of time has to be part of it. And you think that Mike Zuckerberg owns Facebook? He's a puppet. Facebook was created for their manipulation. Same thing with YouTube, same thing with WhatsApp and Instagram and Netflix and everything. How did Netflix became so big within two years? Only with the power of the ultimate un endless money of the world. And it's much more than that. World War I was designed by them. World War II designed by them. World Reserve, which people think be be belongs to the American government. Doesn't belong to the government even. It's a private organization. NASA, CIA, the assassination of JFK, who was the first one who ever talked about it, got a bullet in his head. And needless to say, the attack on the Twin Towers, it wasn't Bin Laden. It was all one big agenda because they needed to go to Afghanistan. You know why? To put pipes in the sea. It's all one big show. We're being fooled and, and millions of Americans are cheering. We're going to a, a, a war against terror. No, you've been fooled. And you think it's different in Israel? You know that Israel was built by the Freemasons, by the way, by the Zionists. There's nothing here kosher. Who approved? Who approved the Declaration of Israel? The United Nations, of course. An organization of peace and unity and we love all. It's a terror organization built by the New World Order. And they approved the declaration of Eretz Israel. All the founders of the country of Israel are Freemasons. Budapest program 700 milliárd forintos egészségügyi fejlesztést jelent a központi régióba, amelyik 4 millió magyar honfitársakat várt el. A fejlesztések kiterjednek az összes kórházra, országos intézetre, járóbeteg szakrendelőre. A 700 milliárdból történő fejlesztések folyamatosak, infrastruktúra, orvos technológia és informatikai fejlesztés. Ennek a része, hála Istennek, a mai napon átadott új diagnosztikai is. Európa, a nyugati ember, benne és vele Magyarország, mi magyar emberek, a veszélyek korába léptünk. Ez az évtized a veszélyek, a bizonytalanság és a háborúk korszaka lesz. Az évtized a koronavírus járványjal kezdődött és háborúval folytatódott. A háború és a válaszként adott európai szankciós politika energiaválságot idézett elő. Az energiaválság és az amerikai kamatemelések együtt elhozták a magas infláció korszakát. Mindez együtt el fogja hozni a recesszió, a gazdasági visszaesés időszakát, amikor a gazdasági teljesítmény csökkenése, stagnálása 
és csekély emelkedésének évei váltogatják majd egymást Európában. Kiújulhatnak fenyegető járványok. A gazdasági visszaesés mélyülhet. A gazdag országok felé tektonikus erővel felerősödik a migráció. Mindennek tetejébe egy elhúzódó és világméretű kiterjedéssel fenyegető valóságos háború zajlik a keleti szomszédunk földjén. Egy háborús évtized képe bontakozik ki a szemünk előtt. Jó lenne, ha nem így lenne. De nekünk nem a vágyainkból, hanem a valóságból kell kiindulnunk. Nekünk magyaroknak erre kell felkészülnünk, ebben az űrzavarban kell kijelölnünk az irányt és megalkotnunk a saját politikánkat. In 2007, 8 and 9 during the last major global food crisis, there were 48 moments of significant political violence and political instability as a result of spikes in food prices. Uh, many people are aware of the link between uh, that reality and the emergence of the Arab Spring. Many people are aware of uh, the mass migration and the extreme human suffering and political instability caused by food crisis. And at the end of the day, uh, food and its availability, uh, its quantity and quality are critical to the maintenance of stability around our planet. So my biggest concern, frankly, is that we are just starting a food crisis that is far worse than 2007, 8 and 9. Uh, and that by the time we get to August, September, October, what we all know as the hungry season, and we can go into why it's referred to that way, uh, that we will see the consequences of this food crisis in the terms of political instability, mass migration, famine in certain parts of the world. Why are we putting pressure on households? I'm not putting uh, uh, extra pressure on households. I'm just addressing my fellow citizens and telling them you can do something to make sure that there's less money going to Putin. And uh, you can also not do it, but you can choose to uh, reduce the temperature in your home. You can choose to take your bike a bit more often instead of your, your car. You can choose uh, to uh, make other, uh, to, to perhaps uh, shower a bit shorter, to perhaps uh, hang your clothes out uh, in the wind uh, instead of immediately washing them. Uh, th these are things citizens can do, and I, I don't see any inconvenience in addressing citizens in their citizen capacity to influence developments. Karbon adót fizettetne a nem elektromos autók tulajdonosaival Franz Timmermans. Az Európai Bizottság holland alelnöke szerint nem áll jól Európa a klímaváltozás elleni küzdelemben, meg kellene duplázni az erőfeszítéseket, ennek a része lenne az autósok büntetése. Timmermans az, aki nemrég úgy fogalmazott, hogy nem kell mindig kimosni a ruhákat, elég kiszellőztetni. Ez hatásos környezetvédelmi szempontból szerinte, és megfékezni Vladimir Putyint. It is only fair to ask those driving on petrol to pay a carbon price. Carbon adót kellene fizetni a mindenkinek, aki belső égésű motorral működő gépkocsit használ, akik elektromos autóval járnak, azok már ugyanis megfizették ezt. Jelentette ki Franz Timmermans. Az uniós biztos az autók megadóztatását az alindokolta, hogy szerinte a klímaválság kellős közepén minél hamarabb be kell vezetni a zöld átállást. Ezt a folyamatot pedig szerinte az ukrajnai háború fel fogja gyorsítani. Az ukrajnai háború fel fogja gyorsítani. Az ukrajnai háború fel fogja gyorsítani. Ezeknek a javaslatoknak nagyon csekély környezetvédelmi hatása, haszna van, viszont mindegyik jelentős energiaár növekedéshez vezetne, és súlyos terheket rónának az európai köztük a magyar családokra. Az Európai Parlament szerdán szavaz a nagyszabás uniós klímacsomagról, amelyet az uniós bizottság tavaly terjesztett elő. Többek között a kibocsátás kereskedelem kiterjesztéséről, a kibocsátás kereskedelem kiterjesztéséről, a kibocsátás kereskedelem kiterjesztéséről, a belső égésű motorral hajtott újonnan forgalomba helyezett autók 2035-től történő betiltásáról és a CO2 határértéke kompenzációs mechanizmusáról voksolnak majd a képviselők. Óriási botrányt okozott a németországi Aldi üzletlánc ottani anyavállalatának legújabb kisfilmje, amelyben a szereplők arról elmélkednek, hogy miért nem jó gyermeket szülni, a magzatot pedig az alien filmekben szereplő lényhez hasonlítják. A felháborodott kommentek elárasztották az üzletlánc közösségi oldalát, az ügyben pedig megszólalt egy német LP képviselő is. Kérlek, ne legyen gyerek! Ezzel a szöveggel hirdet a közösségi oldalán a németországi Aldi anyavállalata egy videót. Joachim Kusz, jobboldali európai parlamenti képviselő pedig arról írt, a videó jól mutatja, hogy az élettel, gyermekekkel, családokkal szembeni baloldali liberális, kulturális forradalom milyen hatással volt a fiatal nők egész generációjára. Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása, megtalál minket ezeken az elérhetőségeken, és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosnak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat.